The name of the poem is Dushumay Mukhumukhi by Shamsir Rahman. It just reflects my way of life. The poem also deals with my frustration, lack of spiritual progress and disillusionment being a modern man. The poet describes his inner crisis of everyday life as a busy newspaper editor, which clearly portrays my own experience here in London as a broadcaster. Yet it also brings back my fondest childhood memories in a meaningful way. Bachchu tumi, bachchu tui, chole jao, chole je shekhane, che chulish mahut chulir khola chade. Ami besto, boru besto. Akhon tomar shonge, tor shonge bakkalap karan muthon ekto shomoy nei. Kano tui michi michi ekhane dariye koshto babi bol? Na. Toke boshte bolbo na kufshin kaleyo. Tui ja, chole ja. Dekchish na, amar hathe koto kaj. দু ঘন্টায় পাঠক ঠকানো নিপুণ সম্পদে কেউ লিখতেই হবে তদুপরি আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় দেশ বিদেশের বহু চিঠির জবাব এবং প্রুফের তারা নিত্য নৈমত্তিক কবিতার সোনালী তাগিদ স্ত্রী পুত্র কন্যার জন্য কিছু ঘন্টা বাঁচিয়ে রাখতে হয় আমার সময় প্রতিদিন সুমিষ্ট পিঠের মতো ভাগ করে নিয়মিত খাচ্ছে সবাই তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করার মতন বাচ্চু তুই বলতো সময় কই কতক্ষণ থাকবে দাঁড়িয়ে রাগবি ঝুলিয়ে ঠোঁটে দুষ্টু হাসি তুই তো নাছোর ভারী গোয়ার তুমি ছেড়ে এক্ষুনি চলে যা শরৎ চক্রতীর রোডে ছেচল্লিশ মাহুতচুলির খোলা ছাদে চকলেট দেব তোকে দেবতাল শ্বাস তুই যা চলে যা অবুজ তুই না গেলে আমার সকল কাজ রইবে পড়ে পাশের বাড়ির তেজপাতা রং বুড়িটার ঘরে মাঘের সকালে মায়ের কল্যাণী হাতে বোনা হলদে সোয়েটার পরে যেতাম কিনতে পিঠা মোরকের ডাক সচকিত চাপা ভরে তোর মনে নেই মেহেরের সঙ্গে নতুন মামির সঙ্গে নানির সাথের আচারের বৈয়াম করেছি লুট দুপুর বেলায় তোর মনে নেই চকবাজারের খিঞ্জি গলির কিনারে ম্যাজিকলার খেলা দেখেছি মোহন সন্ধে বেলায় তোর মনে নেই মিছিলে নাদিরা ছিল আমি তাকে দেখে চটপট মিছিলের আলো নিতে হলাম আগ্রহী চৌরাস্তায় সুদিনের জন্য ব্যাক্রু দিলাম স্লোগান অবিরাম তোর মনে নেই আমিও সাঁকুর ধারে গোথুলি বেলায় সঙ্গী পিতা চোখিতে অদৃশ্য সাঁকু জায়গাটা ভীষণ ফাঁকা খা খা মনে হল যেমন অত্যন্ত শূন্য লাগে ক্যানভাস চিত্রকর ফেললে মুছে ভুল ছবি তার চিকম দিগন্তে হাম্বা রব বলুন তো পাড়াতলি কতদূর সঙ্গে তিনি হেঁটে যেতে যেতে দিতেন ফুলের নাম বলে বলতেন ওই যে ছোট্ট খরগোশ অনেক দূরের বিল থেকে সদ্য আনা শিকারের বোঝাটা নামিয়ে রং বেরঙের পাখিগুলো শনাক্ত করতে ভিন্ন ভিন্ন নামে কি যে মজা পেতেন শিকারি দীর্ঘকাল সত্যিই আমি মসজিদে যাইনি শৈশবে বাজান যেতেন নিয়ে হাত ধরে মনে পড়ে ইমামের সুরা অবদ্ধ ঠেকত বলে ঝাড় লণ্ঠনের শোভা দেয়ালে শোভন লতা পাতা ঠান্ডা টালি দেখে হৌ যে রঙের মাছের খেলা দেখে কাটত সময় মসজিদে তোর মনে নেই কখনো ঝড়ের রাতে উথাল পাথাল রাতে ব্যাকুল বাজান দিতে না যান যেন উদাত্ত শেষর ডুগবেই অমন তামাল ঝড় বাঁচাবে থুরে ঘর বাড়ি তোর মনে নেই কি বললি এসেছিস দেখতে আমাকে এখন কেমন আছি কত সুখে আছি নাকি তুই চতুর ছুতোয় আমার ইন্টারভিউ নিতে চাস এতদিন পর চিঠির খামের গায়ে আমার নামের আগে জনাব দেখে কি তোর খুব পাচ্ছে হাসি শোন আমি শামসুর রহমান মানে ভদ্রলোক দিব্যি ফিটফাট ক্লিন গাল ব্লেডের কৃপায় আর ধোপ দূরস্থ পোশাকে এখানে সেখানে করি চলাফেরা বড় ঝলমলে সামাজিকতায় ভরপুর কখনো উদাস ঘুরি চোর কুঠুরিতে আমি শামসুর রহমান মানে সাংবাদিক ক্ষিপ্র ভাষ্যকার আমি শামসুর রহমান মানে কবি আইডিয়া ভিজানে আমিও কখনো সমুদ্রে ভাসি পর্বত শিখরে আরোহণ করি কখনো বা পার হই রুক্ষ মরুভূমি
মেরুপথে প্রতি আপন নিশান একটি অদ্ভুত ঘোড়া আমাকে পায়ের নিচে দোলে চলে যায় দূরে তার কেশর তুলিয়ে কখনো শিকার করি হরিণ শিকার করি ঘরে আমার অ্যানিমা স্বপ্নে সুদর্শনা হয়ে আমাকে অনেক কাছে ডাকে মত্ত নদীর ওপারে আমি তার সান্নিধ্যের লোভে আপ্রাণ সাঁতার কাটি তীরে প্রেতভূমি সুদর্শনা অকস্মাত প্যাঁচা হয়ে উড়ে যায় নদী পেরোনোর শক্তি লুপ্ত কেমন তলিয়ে যায় পরিণামহীন চিন্তিস তুই যাকে সে আমার মধ্য থেকে উঠে অন্তরালে চলে গেছে তুই বাচ্চ তুই বড় ছেলে মানুষ অবুজ কি বললি শামসুর রহমান নামক ধূসর ভদ্রলোকটির সমান বয়সী তুই তবে কোন ইন্দ্রজালে আজ অমন সবুজ রয়ে গেলি এগারোয় আরে এই যে আমাকে দেখ ভালো করে দেখ দেখ খুটিয়ে খুটিয়ে আমার জুলফি সাদা দীর্ঘশ্বাসে ভরা দন্তস্বলে প্রায়শই কাতর হই চশমার পাওয়ার দ্রুত যাচ্ছে বেড়ে এখন এই তো আমি ব্যস্ত অবসন্ন বিশ্রামের নেই মহলত উজার মাইফেলের প্রেত ঘুরি হা হা বারান্দায় এখন আমিও খুব সহজে ঠকাতে পারি বন্ধুর নিন্দায় জোর মেতে উঠতে লাগে না তুমি নিটো কখনো বা আত্মীয়ের মৃত্যু কামনায় কাটে বেলা পরস্ত্রী স্তনে মুখ রাখার সময় বেমালুম ভুলে থাকে গৃহিণীকে আমাকে ভীষণ ঘেন্না করছিস না রে এখন এই তো আমি চিন্তিস তুই যাকে সে আমার মধ্য থেকে উঠে বিষম সুদূর ধুধু অন্তরালে চলে গেছে তুইও যা চলে যা The poem that I've selected to read today is um, William Wordsworth, I Wandered Lonely as a Cloud. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine, and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling wave in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For woft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. This poem was introduced to me uh, by my school teacher uh, when I was in year seven or eight, I think. And I had a profound view of the way she ex um, explained this and gave us the scenery, the how an English hillside would look, how the daffodils in the spring will come, and how delicate this flower is, and how beautiful it is changes the whole scenery. It gave us a romantic view of England. So, but we never saw daffodils because in Bangladesh, you, daffodils don't grow. But we had a vision that how daffodil might be. So when I came to England in 19, um, uh, 1994, in August, so I, I, I was so longing to see that flower. Um, it, but I had to wait till February, March to, um, to see the flower. I actually went to Edinburgh because I knew that there's nice, um, uh, in Princeton Street in Edinburgh near to it, there's the castle and there's the uh, hills are so nice. I, um, I heard in, in my childhood that those are nice places to go if I do travel to UK. So I went to Edinburgh and to see these daffodils. Uh, but I, now I know that I can grow those in my garden. But uh, that's why I selected this poem because it's connected with my childhood. So as a British Bangladeshi, how this poem is um, influences me. The scenery of Bangladesh is quite different from England. It's rugged. It's quite, um, the rivers are 
wild and huge, almost like sea really, compared to uh, the rivers in the UK. So the landscape is quite different, but that has got two different um, beauty to it. So I, I learned to appreciate both sides of beauty and how the gentle beauty of England and the rugged and wild beauty of Bangladesh. Hello. I'm going to recite the poem name uh, Bangladesh by Kaji Nuzrul Islam. Namo 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 Bangladesh mamo chiru mono ramo chiru modhur buke niro bodhi bohe shatu nodi charone jalodhir baje nupur shiore giri raj himaloy prohuri ashish megho bari Shodatar pore jhori jeno umar che e adurini me ore akash che megho chikur grishe nache bama kal boshe ki jhore shohosha boro sate kaadiya bhenge pore sharote heshe chole shephalika tole gahiya agomoni giti bidhur Horit on chol, hemonte dulae, perishe mate mate, shishiro beja pie. She te rolo shubella, pataj horar kela, pagune porishaj, hulo bodhur. E de shere mati, jolo pule pole, je rosh je shudha, nahi bumondole. E maer buke, heshe kele shuke. Ghumabu ei buke, shapna tur. Namo namo namo, Bangladesh mamo, chiro mono ramo, chiro modhur. I have chosen this because in this poem, our national poet Kaji Nuzrul Islam represented Bangladesh very beautifully. As a British Bangladeshi, I still become nostalgic when I recite this poem. We miss our country where we have passed our childhood. Here, the poet wanted to say, in spite of facing natural calamities in Bangladesh, the people of Bangladesh are always happy with their family, friends, relatives, and their surroundings. At any cost, the people of Bangladesh love their country. Um, I chose this poem because it's easy and it's very direct what it said. Um, it's the bottom line of this poem is like um, we are all nation in, in the world is human, um, regardless of anything. Um, there is so many discrimination in so many places, so, so many things and uh, the present things is going on and though this poem is quite old like it, it has been written early 19th century but it still can be relate with the present situation i actually became british bangladeshi very gradually and uh, um the every day i had to fight uh, for uh, like uh, the ordinary people do uh, to survive when they uh, match in a new country or when they try to uh, build up their own way to live and there was always memory like we always have a memory like uh, it's always contrary like when you because the culture is, is it's culturally is quite different where from yeah and 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 the British and Bangladesh but end of the day uh, the same thing what the poetry said um, uh, we are all human. It's called Manush Jati. Jagod Juriya Ek Jati Ache, She Jati Nam Manush Jati. Ek Pithibir Stonne Lalito, Eki Rubi Shoshi Moder Shati. Shita Topo Kudha Trishnar Jala, Shabai Amra Shoman Buchi. Kochi Kachaguri Dato Kore Tuli, Bachibar Tore Shoman Juchi. Doshor Kujio, Bashor Badigo. Jolly dubi bachi pile dana Kalo or dholo bahire kebol, vitore shobari shaman dana Baire chop, achere shelop, 
ভিতরে রং পলকে ফোটে বামন শুদ্র বৃহৎ ক্ষুদ্র কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে বংশে বংশে নাহেক তফাৎ বনে দিকে আর গৌর বনে দি দুনিয়ার সাথে গাথা বুনিয়াদ দুনিয়া সবারই জনম বেদি থ্যাংক ইউ Edgar Allan Poe wrote alone when he was very young. He was only 21 years of old. The poem remained unpublished until 1875. Even after a quarter of a century after uh, Poe's death, the sentiment indeed is something that many of us can relate to from our teenage years and youth, feeling of all alone, and that we are misfit in this world around us, not just physically, but also emotionally alone. Alone by Edgar Allan Poe. From childhood's hour, I have not been as others were. I have not seen as others saw. I could, bring, I could not bring my passion from a common stream. From the same source, I have not taken my sorrow. I could not awaken my heart to joy at the same tone. And all I loved, I loved alone. Then, in my childhood, in the dawn of a more stormy life, was drawn. From every depth of good and ill, the mystery which binds me still. From the torrent or the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rolled in its autumn tint of gold. From the lightning in the sky as it passed me flying by. From the thunder and the storm and the cloud that took the form. When the rest of the heaven was blue, of a demon in my view. I was inspired by this very poem of Poe Alone, which is a lyric poem, actually. It's all, already been 25 years that I have been a published poet. My very first poem, My Lonely Word, was written when I was 16, and that too was a lyrical poem, and it was inspired from this poem of Poe. Basically, a lyric poem has a tone of deep feeling or emotional reflection of the author's part or poet's part. And the great beauty of the lyric poem or any work of lyric poem is that there is more than one official interpretation of a poet's full meaning. Uh, this is in case in the tone itself. The writer in this poem alone uh, leaves an air of ambiguity in his creative work and I also always leave that ambiguity in my own work when I write. Like Poe, I mostly like lyrical poems, so also this poem re recollects the childhood memories of the poet himself and it does illustrate that how the experience of his childhood have been affected his life. And similar way, um, my childhood experience have crafted me what I am today, even though I was inspired by Poe's work, but unlike Poe, I was inspired and I learned to draw inspiration from the negative experiences of life and did create light of hope for me and for the people around me. And you'd see like, you know, that when we are young or struggling to find or establish our uh, place in the world, many of us feel um, as if uh, we are simply not like any other people. It comes as a little surprise that Poe, uh, I mean, if we take this lyric and poem as a personal experience or of his own feelings felt like this too for myself. It's one of the paradoxes of the early adulthood that everyone goes through exactly the same thing, feeling as though they are not, uh, are, they're different from everyone else. My earlier experience as a British Bangladeshi was some what lonely as Poe described in his poem, because I felt the source of my feelings is different from that most of the other people I was around. There was a strong sense of alienation that has resulted from perceiving the world in such a vastly different way that uh, other people do. It's been 15 years that I have been in this country and at the beginning I have struggled to settle down. I always dreamt of returning back to Bangladesh because I felt my life was more prosperous in my native land. Therefore, here in England, I was not as others were. I saw things through a much different light and where averagely others saw passion, goodness in only the lighter the things like spring or English summer. I saw the beauty of dark and the peculiarity of light. But through the passage of time, I learned to accept that this is part of adulthood. This is part of life. 
Thus, then I gradually began to accept my new identity as, as a British Bangladeshi and as a British Bangladeshi poet. The name of my poem is Manush, written by our national poet, Kaji Nazrul Islam. Gahi Shammer Gan, Manusher Che Boru Kichu Nai, Nohi Kichu Mohian, Nai Desh Kal Patre Bhed, Obhed Thormo Jati. সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি পূজারি দুয়ার খোল ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায় দুয়ারে পূজার সময় হল স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারি খুলিল ভজনালয় দেবতার বরে আজ রাজাটা যে হয়ে যাবে নিশ্চয় জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ গাত্র ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ ডাকিল পান্থ দ্বার খোল বাবা খাইনি তো সাত দিন সহসা বন্ধ হলো মন্দির ফুকারি ফিরিয়া চলে তিমির রাত্রি পথ চুরে তার ক্ষুধার মানিক জলে ফুকারি ফুকারি কয় ওই মন্দির পূজারির হায় দেবতা তোমার নয় মসজিদে কাল সে নিয়াছিল অঢেল গোস্ত রুটি বাঁচিয়া গিয়াছে মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি এমন সময় এলো মুসাফির গায় আজারির চিন বলে বাবা আমি ভুকা ফাঁকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন তেড়িয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা ফেলা হলো দেখি লাঠা ফুকা আছো মর গো ভাগারে গিয়ে নামাজ পড়িস বেটা ফুকারি কহিল না বাবা মোল্লা হাঁকিল তাহলে শালা সোজা পথ দেখ গোস্ত রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা ফুকারি ফিরিয়া চলে চলিতে চলিতে বলে আশিটা বছর কেটে গেল আমি ডাকিনি তোমায় কভু আমার ক্ষুদার অন্ন তা বলে বন্ধ করনি প্রভু তবে মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি মোল্লা পুরুত লাগাইছে তার সকল দুয়ারে চাবি কোথা চেঙ্গিস গজনি মামুত কোথায় কালা পাহাড় ভেঙে ফেল ওই ভজনালয়ের যত তালা দাওয়াদার ক্ষুদার ঘরে কে কপাট লাগায় কে দেয় সেখানে তালা সব দ্বারের খোলা রবে চালা হাতুরি সাবল চালা ভাই রে ভজনা লয় তোমার মিনারে চড়িয়া ভন্ড গাহে স্বার্থের জয় মানুষের ঘৃণা করি ও কারা কুরান বেদ বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব সেই মানুষের মেরে পুজিছে গ্রন্থ ভন্ডের দল মূর্খরা সব শোনো মানুষ এনেছে গ্রন্থ গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন আই ডো নট বিলিভ ইন এনি কাইন্ড অফ ডিসক্রিপেন্সি এমন পিপল ইন এ ম্যাক্রো পয়েন্ট অফ ভিউ দ্য ডিসক্রিপেন্সি ইজ ইউজুয়ালি বেসড অন রিলিজিয়ান রেস রিচ পুয়োর মেল ফিমেল এটসেট্রা ফর দ্য সেম রিজন আই ডো নট বিলিভ ইন দ্য কনসেপ্ট অফ ন্যাশনালিজম আই বিলিভ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়ান নেশন and I, and i would like to name that nation as human the name of this poem is human being and it tells how some people especially how the head of the religious organization like hindu religion mosque or church are not for the humanity as a british bangladeshi i do do have experiences of both countries for example in bangladesh there are government holidays based on religion festivals in every religion festivals of different faiths the government of bangladesh declared public holidays or bank holidays but in uk only the christmas is a bank holiday for religious purpose so i can see a difference between bangladesh and uk government holidays based on religion where uk is not as secular as bangladesh in this specific purpose specific event but in uk the society as a whole is more secular than bangladesh the head of any religion in bangladesh can manipulate the general people so uh, as a whole the poem is relevant to both countries and societies i will read one of my poems the land of lost content on the next 22nd july it will be 27 years of his endless sleep with a heavy heart and rolling tears One of my dearest poets in London yesterday told me to open the book and have a look 
at the landscape of his life. I undertook to find the sketches, but failed anyhow today. There are in the book some special folding pages which my eyes and hands have never met for ages. It is for me, and for everyone I believe, a little tough. The memory lane is crisp, not plain, a little rough. In last twenty-seven years there are no happy highways where I went. That is why in the book I fear to find the land of lost content. The last day I met her was to bid her adieu, in mind, while leaving home, a fancy with a romantic hue. A passport at hand, I said, I'm leaving, ma'am, going to another shore, in life to have some more. I fancied bliss for all, and many other things I'd earn. God forbid, I see the black ruins of my life. Wherever I look, wherever I turn, no colours remains only a shade. What I recall of the day is her childishly wide stare at some fading sway of light and darkness, delusive not clear. Gazing is tough, dazed to an epitaph. This is a haunting poem, an elegy about loss and loneliness. I have chosen the poem because uh, the underlying emotions of the poem express the feelings of uprootedness. Also, it describes the struggles for existence in an alien land. I wrote this about six years ago. This poem relates my experience as British Bangladeshis. You will find the melancholy, a mood of desolation in the poem. And underlying in this poem is the pain of losing one's homeland, as I said earlier. But, as you know, each individual migration story is a tale of individual loss, of escape, of survival in a new land, a narrative rendered especially poignant by this sudden weep of nostalgia for a lost of homeland, or, or, or desh, as we call in Bangla. Both my parents were born and brought up in Assam before the partition in 1947, which was a Catholic event, as you know. They had gained a lot, as, as well as lost many things in material terms through their displacement. Still, the adopted land remains a distant caricature of their dish for migrated people like us, as the personal narrative in this poem drop a hint, Desh will forever remain in place as one's homeland, now only sustained by memories. Now that I have wasted my life here in this small corner, I have destroyed it everywhere in the world, either in Britain or in Bangladesh. Most of us have an if-only fantasy that usually takes place in some parallel sun-baked universe. But as this rather grim poem points out, you can't escape from yourself. Thank you. Hello all. I'm reciting the poem. Its name is Blackout Er Purnimai. Ekti antir moto tomake porechi shadesh amar konishtho angule. Kakhon udhato talwar er moto dipti man ghasheri bistare dekhechi tomar dora kata jol joli roop jodsnaay. Tar por tomar unmukto pramtore katare katare kotho hoche na shibir kuchka wajere thoni. যার আড়ালে তুমি অবিচল অটুট চিরকাল যদিও বদ্ধভূমি হলো সারা দেশ রক্তপাতে আত্মনাদে হঠাৎ হত্যায় ভরে গেল বাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্তর অথচ সেই প্রান্তরেই একদা ধাবমান জেব্রার মতো জীবন আনন্দের নরম শরীর ছুঁয়ে ঊর্ধ্বশ্বাস বাতাস বয়েছে এখন সেই বাতাসে শুধু ঝলসে যাওয়া স্বজনের রক্ত মাংসের ঘ্রাণ এবং ঘরে ফিরবার ব্যাকুল প্ররোচনা শৃঙ্খলিত বিদেশির পতাকার নিচে এতকাল ছিল যারা জড়সড় মগজের কুণ্ডলীকৃত মেঘে পিস্তলের প্রজ্জ্বল আদল শীতরাতে এনেছিল ধমনিতে অন্য এক আকাঙ্ক্ষার তাপ 
আবাল্য তোমার যে নিসর্গ ছিল নিদারুণ নির্বিকার সুরক্ষিত দুর্গের মতন আমাদের প্রতিরোধে সে হলো সহায় ব্ল্যাক আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জেলে দিলে বিদ্রোহী পূর্ণিমা আমি সেই পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠন পার হয়ে নিজেদের ঘরে দ্য পোয়েম আই রিসাইটেড নাও ইটস এ রিটেন বাই শহীদ কাদরি অ্যান্ড আই হ্যাভ চোজেন দিস পোয়েম অ্যাজ আই বিলিভ ইট রিফ্লেক্টস মাই আইডেন্টিটি অ্যান্ড এক্সপেকটেশন অ্যাজ ওয়েল and the poem is a very brief but clear picture of mental journey uh, during our liberation war in bangladesh it it strongly intensify the impact of the expectations of any kind of a, any any freedom lovers in any part of the world and i would i would like to mention the imagery is in the last three lines uh where the poets is called um, about a moonlit night and this this so relevant even today in such a pandemic period which is another war against unseen enemies and where everyone dreams to go back to their own home and so wherever i am and what country citizen i am it doesn't matter my identity as a bangladeshi is always with me and i always walk in my country in my dreams in moonlit night yes of course poetry has the power to take you through down the memory lane it keeps you alive makes you moving and gives you strength to reconstruct your memories and identity the poetry does it uh, help me to express my feelings yes it does i'm not a poet i'm not a, that i'm not that good at expressing my feelings but this poetry those are um, those survived through the time this cl- classic poet poetry um, i feel grateful to the poets um, poets like what's what poets like shelley poets like robindranath nosrul that they they tells what what i'm trying to express so um, this poetry helps me to express myself yes i believe that a poem can convey our memories to the audience a poet can portray a particular memory through a poem like this nazrul efficiently reflected the beauty of bangladesh in this poem and presented nicely to the audience and do i think that this poetry communicating with my memory and why uh, because the poet himself shotendranath dutta um he he was a big influence uh, you know in school life and uh, he called poet poet of uh, rhyme like chonder kobi poetry has always been uh, effective means of connecting to memory uh, that's what i always felt reason because poetry uh, is that one form of art that above all the other brings multiple people of different perspective to the same table uh, conversation begin and end with beauty of this craft and for some it can be a vehicle of life a minister of a happy therapy that has no prescription drug for me so poetry has been a minister of therapy that has no drug for me always it's a ministry of happiness for me thank you communicating memory is uh, the connection of any past incident or history in my uh, understanding the poem is very much related with the history of indian subcontinent after capturing india subcontinent the british government wanted to strengthen their reign over india as there were several protests against uk so they divide hindu and muslims against each other as a divide and rule policy since then the coexistence between hindus and muslims were destroyed and it still exists the poem is telling that human being is more important than religion it indicates that the head of the religion institutes like mosques or temple are not good for general people they are selfish 
the poem shows that the religion is not the main issue. The core point is human. The poem indicates human are better than Quran, Bible, or Gita, Upanishad, etc. Because these books were created for human beings. Human were not created for those books. This poem is all about humanity. Yes, I believe that uh, poetry is an effective mean of communicating memory. Because um, there are three characteristics of poetry that can help you communicate better. First, word choice. The second, brevity. And third, reflection. Word choice, because poets carefully choose their words to paint a picture of what they want you to see. Brevity, because poets manage to get their points across in as few words as possible, short and sweet. Finally, reflection. A great poem gives you something to think about and the message of that poem may stay with you long after you read it. Thank you. I consider poetry as a medium of self-expression. So through the poem, people can enjoy the painting of words, ideas, and feelings. However, the ornamented or normal use of words, we, the poetry lover, feel something rhythmic that can build a connection, that means a, a bridge between poetry lovers, poetry readers, and the poems. One of my significant childhood memories is listening stories of liberation war from my grandmother. I didn't know what called love, but the collective happenings in the war, war periods uh, through my grandma's storytelling, it created the immense feeling of love within me for our country. And in the poem, like this one that I read now, the poet has presented a whole scenario with the different figures of speech and that can help to relate anyone to this kind of poem. And I strongly believe that if I wouldn't love my country, I couldn't realize the strength of love for my family, for my friends or anyone else or anything else. And that's all from me today. Alo Amar Alo, Alo Bhuvan Bhora, Alo Nayu Bhuvan Amar Alo Vidai Bhora, Alo Amar Alo, Alo Bhuvan Bhora, Alo Nayu Bhuvan Amar Alo Vidai Bhora. Nachi alu, nachi ukhai, amar prani nikachi. Nachi alu, nachi ukhai, hridai hridai maachi. Nachi akash chote batash hashi shakul dhara. Alu alu, alu kuban dhara.